I uppgiften 713 har jag en kolv som rör sig i en bilmotor. Och jag får veta det att amplituden är detsamma som hälften av slaglängden. Det vill säga 0,040 meter. 4 cm. Och så vet jag det att en kolv gör 3600 perioder per minut. Det vill säga det att antal perioder per minut är 3600. Och jag vet det att massan på en sån där kolv var det samma som 0,60 kilogram. 3600 skulle det stå. Varv per minut. Sådär. Och om jag tittar då på 3600 varv per minut. Det är det samma som 60 varv per sekund. Och om jag då vet antalet varv på en sekund så kan jag beräkna vinkelhastigheten. Och vinkelhastigheten är ju detsamma som 2pi multiplicerat med antalet varv som görs varje sekund. Så det blir gånger 60 här. Så att jag får 120 pi radianer per sekund är vinkelhastigheten. Och eftersom att jag skulle bestämma största hastigheten hos kolven så tittar jag på en harmonisk svängning. Hur ser sambandet för hastighet ut? Och det är vinkelhastighet multiplicerat med amplituden multiplicerat med cosinus. Cosinus omega t. Och maximala hastigheten fås med det här cosinus omega t är lika med 1, alltså Vmax är lika med omega A. Och omega vinkelhastigheten, den var detsamma som 120 pi. Och amplituden var 0,040. Och utför jag den beräkningen så får jag 15,079. Avrundar till två värdesiffror, eftersom att jag har två där, två där, så får jag 15 meter, 15 meter per sekund. Så det är den maximala hastigheten. Hur stor är den maximala kraftresultanten på en kolv? Så att när är kraft i B då? F max då? Och eftersom att kraft kan tolkas som massa multiplicerat med acceleration så får jag ju den största kraften när accelerationen är som störst. Så jag söker accelerationen när den är som störst. Och då har jag ett uttryck för accelerationen som är minus omega kvadrat a multiplicerat med sinus omega t. Och A max fås när minus sinus omega t är lika med 1. Eller om jag vill så kan jag säga det att sinus omega t ska vara minus 1. Va? Så får jag att A max är lika med vad för någonting? Jo, omega kvadrat a. Det där skulle bli minus 1. Och då blir minus minus, de tar ut varandra. Och då får jag omega kvadrat a kvar. Och det här kan jag då sätta in i sambandet för kraft. Som säger det att f max då får jag, om jag tar massan som är 0,60 multiplicerat med accelerationen som är detsamma som det där. Så omega det är 120 pi. 120 pi och så skulle jag ta det i kvadrat. Multiplicerat med amplituden som är 0,04. Och göra den beräkningen så får jag 3410 newton. 
som jag avrundar till två värdesiffror till 3,4 kilo newton. Så det är svaret på B.